হ্যালো বন্ধুরা ইউটিউব ম্যাথ স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো গত ভিডিওতে আমরা ক্লাস টেনের প্রথম অধ্যায় একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণের কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ফোরের তিন দাগের পাঁচ পর্যন্ত অঙ্কগুলি সমাধান করেছিলাম আজকে আমরা তিন দাগের ছয় থেকে অঙ্কগুলি সমাধান করব তা তিন দাগে আমাদের ছিল কথায় লেখা সমস্যাগুলিকে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করে আমাদের উৎপাদকের সাহায্যে বা সিধার আচার্যের সূত্রের সাহায্যে সমাধান করতে হবে ঠিক আছে তা দেখো তিন দাগে ছয়ে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জোসেফ ও কুন্তল একটি কারখানায় কাজ করে জোসেফের একটি জিনিস তৈরি করতে কুন্তলের চেয়ে পাঁচ মিনিট কম সময় নেয় ছ ঘন্টা কাজ করে জোসেফ কুন্তলের চেয়ে ছটি জিনিস বেশি তৈরি করে তাহলে কুন্তল ওই সময় কয়টি জিনিস তৈরি করে হিসাব করে লিখি ওই সময় বলতে এই ছয় ঘন্টায় তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ছয় ঘন্টায় কুন্তল এক্সটি জিনিস তৈরি করে ঠিক আছে ধরি ছয় ঘন্টায় কুন্তল এক্সটি জিনিস তৈরি করে তাহলে দেখো জোসেফ এই ছয় ঘন্টায় কটা জিনিস তৈরি করবে কুন্তলের থেকে ছটা বেশি অতএব আমরা লিখব ছ ঘন্টায় জোসেফ এক্স প্লাস ছয়টি জিনিস তৈরি করে ঠিক আছে এবার দেখো এখানে বলেছে জোসেফ একটি জিনিস তৈরি করতে কুন্তলের চেয়ে পাঁচ মিনিট কম সময় নেয় তাহলে আমরা বের করব যে কুন্তল একটি জিনিস তৈরি করতে কত সময় নেয় জোসেফ একটি জিনিস তৈরি করতে কত সময় নেয় সেখান থেকে আমরা কুন্তলের সময় থেকে জোসেফের সময় বিয়োগ করব ঠিক আছে অতএব কুন্তল একটি জিনিস তৈরি করতে সময় লাগে কি হবে বন্ধুরা সে ছ ঘন্টা এক্সটা জিনিস তৈরি করে তাহলে একটি জিনিস তৈরি করতে কত সময় লাগবে এই ছয় ঘন্টাকে আমরা এক্স দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ আমরা পাবো ছয় বাই এক্স ঘন্টা ঠিক আছে ঠিক তেমনি জোসেফের কি হবে দেখো একটি জিনিস তৈরি করতে সময় লাগবে মোট সময় ছ ঘন্টাকে এক্স প্লাস সিক্স দিয়ে আমরা ভাগ দেব অর্থাৎ আমরা পাবো ছয় বাই এক্স প্লাস ছয় ঘন্টা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে যে কুন্তলের সময় বেশি লাগছে একটা জিনিস তৈরি করতে এবং জোসেফের কম সময় লাগছে তা এই সময় দুটো পার্থক্য কত পাঁচ মিনিট তা দেখো এগুলো যেহেতু ঘন্টায় আছে আর এখানে মিনিটে আছে তাহলে আমরা কি করব প্রথমে পাঁচ মিনিটটাকে আমরা ঘন্টায় পরিণত করি ঠিক আছে তা পাঁচ মিনিট সমান কি পাঁচ বাই ষাট মিনিটকে ষাটতে ভাগ করলে আমরা ঘন্টা পাবো সমান একের বারো ঘন্টা ঠিক আছে এবার দেখো সত্তানুসারে সিক্স বাই এক্স বিয়োগ সিক্স বাই এক্স প্লাস সিক্স সমান একের বারো ঠিক আছে এবার দেখো এখান থেকে আমরা সমাধান করব তাহলে প্রথমে আমরা কি করব লসাগু করব এতে লসাগু কি হবে লসাগু হবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স কেমন তা দেখো এক্স ইন্টু এক্স প্লাস সিক্সের মধ্যে এক্স কবার যাবে এক্স প্লাস সিক্স বার সেই এক্স প্লাস সিক্স দিয়ে উপরে ছয়কে গুণ করব তাহলে ছয় গুণ এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস আসে বসিয়ে দিলাম তাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস সিক্সের মধ্যে এক্স প্লাস সিক্স কবার যাবে এক্স বার সেই এক্স দিয়ে উপরে ছয়কে গুণ করলে আমরা পাবো সিক্স এক্স সমান একের বার বসিয়ে দিলাম এবার আমরা কি করব উপর নিচে এই গুণটি করে দেবো তা ছয় দিয়ে গুণ করলে আমরা কি পাচ্ছি সিক্স এক্স প্লাস ছয় ছয় ছত্রিশ মাইনাস আছে বসালাম আর কত ছিল সিক্স এক্স আর নিচে কি হচ্ছে দেখো এক্স দিয়ে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স সমান একে বারো এই সিক্স এক্স এই সিক্স এক্স কেটে গেল এবার আমরা কোনা কোনি গুণ করব তাহলে প্রথমে এই গুণটা করলে আমরা কি পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স সমান এবার এই গুণটা করলে আমরা পাচ্ছি ছয় বারং বাহাত্তরের দুই হাতে সাত তিন বারং ছত্রিশের সাথে তেতাল্লিশ তাহলে আমরা পেলাম চারশো বত্রিশ এবার দেখো চারশো বত্রিশকে আমরা সমঞ্চিনের রেপাশে নিয়ে আসবো অর্থাৎ তাহলে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স 
समान शून्य एबारे क्ज हो मिडिल टर्म करा तो देखो मिडिल टर्म करते गले कि एक्स स्कोयर सहक और ध्रुवक संख्या गुण करी एखे एक्स स्कोर सहक एक ध्रुवक संख्या चार सौ बत गुण कर ले चारशो बत पा ए चारशो बत के उत्पादक भांगा प्रथम दुई दिए दी पा दुई शो षोलो आर दुई दिए दी पा एकश आठ आर दुई दिए दी पा चुवान्न आर दुई दिए दी पा सतााश ए बार दुई दिए जाने तेल देव तीन दिए तीन दिए दी पा नय आर तीन दिए देव हमें पा तीन तेल देखो हमें छय बनाते गले करते तीन तिखे नय नय दुगुणी आठ और एक क्षेत्र में कि हे दुई दुगुणे चार चार दुगुणे आठ तीन आठ चौबीस तेल जो चौबीस थ आठरो बद दी हमें छय पे जा लिखते पर एक स्कोयर प्लस चौबीस एक्स माइनस आठरो माइनस चार सौ बत्रिस समान शून्य प्रथम दोटो थे कि कमन जा कमन जा प्लस चौबीस माइनस आठरो कमन जा पर दोटो थे तेल एक्स प्लस चौबीस समान शून्य एब देख ये दोटो पथ पेल एटो पथ कि कमन जा प्लस चौबीस कमन जा प्रथम क्षेत्र की पाँची एक्स पाची पर क्षेत्र में माइनस आठ समान शून्य तेल दो पदर गुणफल शून्य होतएव आप लिखते परि है एक्स प्लस चौबीस एर मान शून्य है अथवा एक माइनस आठ समान शून्य है तो यहन देखो एक समान कि प्लस चौबीस उपाशे गले माइनस चौबीस हो गल और इखने एक समान माइनस आठ उपाशे गले आठ पेल कम तो एक छो बंधुरा एक छो कल छ घंटा कटा जिन तैरी कर जिनि संख्या की कख कि ऋणा होते पारे? होते ना तेल एक्स समान माइनस चौबीस नीते पर एक्सर मान कत बेर तेल आठ बेर अतए आपने लिखते है जीहेतु जिन संख्या ऋणात्मक होते तिकल टू माइनस चौबीस होना कम तासर मान कत पाँच एक्सर मान पा आठ एबार् उत्तर लिखब अतए कुंतल छय घंटा आठरोटी जिन तैरी कर कम यह गलत अंक आशा करी बंधुरा अंकटी तुम्हारा तो बुझते पे एबार सार्धागर अंकटी देखो स्थिर जले एक नौकार गतिवेग आठ किमी पर घंटा नौकाटी पाँच घंटा स्रोतर अनुकूले पंद्रह किमी ए स्रोतर प्रतिकूले बस किमी गेले स्रोतर बेग कत छो हिसाब कर लिखी तेल जीतु स्रोतर बेग बेर करते हैं एखे धरे नहीं स्रोतर गतिवेग एक किमी पर घंटा कैमन ताल देखो ये पाँच घंटा समय मध्य नौका कि अनुकूले पंद्रह किमी गे आर प्रतिकूले बस किमी गे हमें बेर कर नहीं जो अनुकूले नौकार गतिवेग कत ठीक है अतए स्रोतर अनुकूले नौकार गतिवेग कि नौकार बेगर संगे स्रोतर बेग जो है अर्थात हम पा आठ जो एक्स किमी पर घंटा तेमनी स्रोतर प्रतिकूले नौकार गतिवेग कि नौकार प्रकृत गतिवेग आठ किमी थे स्रोतर गतिवेग वियोग कर अर्थात हमें पा आठ माइनस एक्स किमी पर घंटा एपर देख से अनुकूले कत किमी गे पंद किमी तेल अनुकूले पंद्रह किमी जो कत समय लागे मोट दूरत पंद्रह के अनुकूल गतिवेग दिए भाग करब अर्थात आठ प्लस एक्स दिए भाग करब आर कि हे प्रतिकूले कत किमी जा बस किमी तेल मोट दूरत हे बस किमी तेल जेते कत समय लागे बस के आठ वियोग एक्स दे भाग करब 
এই মোট সময়টা কত পাঁচ ঘন্টা অর্থাৎ এই দুটি সময়ের যোগফল পাঁচ ঘন্টা তাহলে আমরা সত্তানো সালে কী পাবো আমরা সত্তানো সালে পাচ্ছি যে পনেরো বাই আট প্লাস এক্স যোগ বাইশ বাই আট মাইনাস এক্স সমান পাঁচ এখান থেকে আমাদের এক্সের মান বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করব প্রথমে আমরা লসাগু করে দিই লসাগু আমাদের হবে আট প্লাস এক্স আট মাইনাস এক্স তা দেখো এইট প্লাস এক্স এইট মাইনাস এক্সের মধ্যে এইট প্লাস এক্স কবার যাবে এইট মাইনাস এক্স বার তাহলে পনেরো দিয়ে আমরা কি করব এইট মাইনাস এক্সকে গুণ করব যোগ আছে যোগ বসিয়ে দিলাম এবার দেখো এইট প্লাস এক্স ইন্টু এইট মাইনাস এক্সের মধ্যে এইট মাইনাস এক্স কবার যাবে এইট প্লাস এক্স বার তাহলে বাইশ দিয়ে আমরা কি করব এইট প্লাস এক্সকে গুণ করব সমান পাঁচ পাবো ঠিক আছে এবার আমরা উপরের গুণগুলি করে দিই এবং নিচের গুণটাও করে দিই তাহলে উপরে গুণটা করলে আমরা কত পাবো আট পনেরো একশো কুড়ি মাইনাস পনেরো এক্স প্লাস আছে প্লাস বসিয়ে দিলাম তা বাইশ দিয়ে আটকে গুণ করলে আমরা পাবো একশো ছিয়াত্তর প্লাস আছে প্লাস বসিয়ে দিলাম এখানে পাবো বাইশ এক্স আর নিচে কি হচ্ছে দেখো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ বলতে কত এখানে আট তাহলে আটের স্কোয়ার করলে আমরা পাচ্ছি আটাটা চৌষট্টি মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ বি বলতে এখানে এক্স তাহলে এক্সের স্কোয়ার ঠিক আছে সমান পাঁচ এখানে দেখো মাইনাস পনেরো এক্স আর এখানে হচ্ছে প্লাস বাইশ এক্স অর্থাৎ আমরা পাচ্ছি সেভেন এক্স আর এই দুটো যোগ করলে আমরা পাচ্ছি দুশো ছিয়ানব্বই ঠিক আছে আর নিচে কি পাচ্ছি যা ছিল তাই অর্থাৎ চৌষট্টি মাইনাস এক্স স্কোয়ার সমান ফাইভ এবার আমরা কি করব কোনা কোনি গুণ করে দেবো তা পাঁচের নিচে কত আছে এক আছে তাহলে সেই এক দিয়ে উপরেরটাকে গুণ করলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো সেভেন এক্স প্লাস দুশো ছিয়ানব্বই আর এখানে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে আমরা কত পাচ্ছি চৌষট্টিকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে তিনশো কুড়ি মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে এবার সব কটি পদ আমরা এ পাশে নিয়ে আসছি তাহলে আমরা যদি একটু এ পাশে নিয়ে এসে সাজিয়ে লিখি তাহলে দেখো মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার এ পাশে আসলে কি হয়ে যাবে প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার সেটি আমরা আগে লিখছি আর তারপরে দেখো এখানে কত ছিল সেভেন এক্স ছিল সেটা আমরা বসিয়ে দিলাম সেভেন এক্স সংখ্যা কত ছিল দুশো ছিয়ানব্বই ছিল বসিয়ে দিলাম আর তিনশো কুড়ি এ পাশে আসলে মাইনাস তিনশো কুড়ি হবে সমান শূন্য তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি বা ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স তিনশো কুড়ি থেকে দুশো ছিয়ানব্বই বাদ গেলে আমরা পাবো মাইনাস চব্বিশ সমান শূন্য তাহলে এবার আমাদের কি করতে হবে মিডিল টার্ম করতে হবে তাহলে মিডিল টার্ম করতে গেলে আমাদের কি করতে হয় যে এক্স স্কোয়ারের সহ এবং ধ্রুবক সংখ্যা গুণ করতে হয় এখানে দেখো এক্স স্কোয়ারের সহ পাঁচ আছে এবং ধ্রুবক সংখ্যা চব্বিশ আছে তাহলে পাঁচ আর চব্বিশ গুণ করলে আমরা পাবো একশো কুড়ি এবার এটিকে আমরা উৎপাদকে ভাঙাবো তাই দুই দিয়ে দিলে আমরা পাবো ষাট দুই দিয়ে দিলে আমরা পাবো তিরিশ দুই দিয়ে দিলে আমরা পাবো পনেরো এবার আর দুই দিয়ে যাচ্ছে না আমরা দেব তিন দিয়ে তিন দিয়ে দিলে আমরা পাবো পাঁচ ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা কি পাচ্ছি দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আর এদিকে তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আমরা পনেরো থেকে যদি আট বাদ দিই আমরা সাত পেয়ে যাচ্ছি অতএব আমরা লিখব ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস পনেরো এক্স মাইনাস আট এক্স মাইনাস চব্বিশ সমান শূন্য প্রথম দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে ফাইভ এক্স কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস থ্রি ঠিক আছে পরের দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে মাইনাস এইট কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স প্লাস থ্রি সমান শূন্য বা এবার দেখো এই দুটো থেকে কমন যাচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি আর এই ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি তাহলে ফাইভ এক্স আর এখানে মাইনাস এইট সমান শূন্য তাহলে দুটি পদের গুণফল যখন শূন্য পেলাম তাহলে আমরা বলতে পারি হয় এক্স প্লাস থ্রি সমান শূন্য অথবা ফাইভ এক্স মাইনাস এইট সমান শূন্য তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি আমরা অতএব এক্স সমান মাইনাস থ্রি আর এখান থেকে দেখো ফাইভ এক্স সমান মাইনাস আট ওপাশে গেলে প্লাস আট হলো অর্থাৎ শুধু আট পেলাম বা এক সমান আট বাই পাঁচ ঠিক আছে তা বন্ধুরা দেখো এখানে এক্স কি ছিল এক্স ছিল স্রোতের গতিবেগ তা স্রোতের গতিবেগ কি কখনো ঋণাত্মক আসতে পারে আসতে পারে না তাহলে আমরা এক সমান মাইনাস তিন নিতে পারবো না আমাদের কি নিতে হবে এক সমান 
आठर पाँच क्यों हमें एखे लिखते है जेहेतु स्रोतर गतिवेग ऋणात्मक होते तई एक्स इक्ल टू माइनस थ्री होना कम तेबा उत्तर की हलो स्रोतर गतिवेग आठर पाँच किमी पर घंटा तो आशा करी बंधुरा अंकटी तुम्हारा बुझते पे छो ए पर अंकटी लक्ष्य करो एक सुपारफास ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन थे घंटा पंद्रह किमी बसि बेगे जाए एक संगे एक स्टेशन थे ऐसे एकश आशी किमी दूरे अन्न एक स्टेशन सुपारफास ट्रेन टी एक घंटा आगे पोछाल सुपारफास ट्रेनर गतिवेग घंटा कत किमी निर्णय करी तो हमें देखो हमारे सुपारफास ट्रेनर गतिवेग बेर करते हैं तेल से धरे नहीं धरी सुपारफास ट्रेनर गतिवेग घंटा एक्स किमी ताने देखो एक्सप्रेस ट्रेनर गतिवेग क्यों ये सुपारफास ट्रेन गतिवेग थे पंद्रह किमी कम हो अतए आप लिखब एक्सप्रेस ट्रेनर गतिवेग क्यों सुपारफास ट्रेन थे पंद्रह किमी कम है जीतु एखे बोलते सुपारफास ट्रेन गतिवेग एक्सप्रेस पंद्रह किमी बेसि तेल सुपारफास एक्सप्रेस गतिवेग पंद्रह किमी कम है अर्थात एक्स माइनस पंद किमी एबार् करते देखो जो तरा कथाए गए एक स्टेशन ऐड़े और एक स्टेशने गए ते दूरत हो आशी किमी तेल प्रथम क्ज है कि ये एकश आशी किमी दूरत जो दोटो ट्रेन कत समय लागे से बेर ना तो लिखब कि अतए एकशो आशी किमी जो सुपारफास ट्रेन समय लागे कि मोट दूरत एकश आशी ता सुपारफास ट्रेन गतिवेग दिए भाग करब अर्थात एक्स तेल पा कि एकश आशी बस घंटा ठीक तेमी एकश आशी किमी जे एक्सप्रेस ट्रेन समय कि लगे एकश आशी बस माइनस पंद घंटा तो देखो ये हमें देखते ही पासी सहजे जे जेहेतु एक्सप्रेस ट्रेन गतिवेग कम तेल एक्सप्रेस ट्रेन समय बसि लेगे तेल कि लिखब सत्तानुसारे एकश आशी बस माइनस पंदो वियोग एकश आशी बस समान एक घंटा ठीक है एबारे एक एक्सर मान बेर करते हैं तो देखो प्रथम लसगो कर दी तो लसगो पाची हमें एक्स इंटू एक्स माइनस पंदो एक्स इंटू एक्स माइनस पंदर मध्य एक्स माइनस पंदो एक्स पर जाए से एक ऊपर एकशो आशी के गुण कर ले पा एकशो आशी एक्स माइनस आज बसिए दिल एक्स इंटू एक्स माइनस पंदर मध्य एक्स कत बार जाए एक्स माइनस पंद बार से एक्स माइनस पंदो दिए ऊपर एकशो आशी के गुण करब तेल एकशो आशी गुण एक्स माइनस पंदो समान एक एबार देखो ऊपर क्य पाची एकशो आशी एक्स एकशो आशी दे गुण कर ले माइनस माइनस प्लस तो पंदो दिए एकश आशी के गुण करब तेल देखो पंद्रह शून्य शून्य आठ पंद्रह एकश कूड़ी शून्य हाथ बारो पंद और बारो सताश अर्थात हमें पेलम दो हज़ार सातश और नीचे हमें कि पासी एक्स दे गुण कर लेक्स स्कोर माइनस पंद्रह एक्स समान एक एबार देखो यशो आशी एक्स एकशो आशी एक्स कटे जा एबारे कि करब को गुण करब तेल गुण कर लेकिन पासी एक्स स्कोर माइनस पंद्रह एक्स समान दो हज़ार सातशो दो हज़ार सातशो के बाद समान जिन्हें रिपार्शे नहीं आसब तेल पा एक्स स्कोर माइनस पंद्रह एक्स माइनस दो हज़ार सातशो समान शून्य एबारे कि डिजिटल टर्म फैक्टर करते हैं अर्थात ये दो हज़ार सातशो के भांगी हमें पंद्रह नहीं आसते हैं तेल देखो 
দুই হাজার সাতশো দুই দিয়ে দিই তাহলে আমরা কত পাচ্ছি তেরোশো পঞ্চাশ আবার দুই দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা কত পাবো ছশো পঁচাত্তর পাবো এবার দেখো দুই দিয়ে যাচ্ছে না আমরা এবার কত দিয়ে দেবো তিন দিয়ে দেবো তাহলে পাবো দুশো পঁচিশ আবার আমরা কত দিয়ে দেবো তিন দিয়ে দেবো আমরা পাবো পঁচাত্তর আবার তিন দিয়ে দেবো পাবো পঁচিশ এবার তিন দিয়ে যাচ্ছে না পাঁচ দিয়ে দেবো পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তাহলে লক্ষ্য করো দুই দু গুণে চার তিন চারা বারো পাঁচ বারো ষাট আর এদিকে তিন তিরিখকে নয় পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে ষাটের থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলে আমরা পনেরো পেয়ে যাচ্ছি অতএব আমরা লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ষাট এক্স প্লাস পঁয়তাল্লিশ এক্স মাইনাস দু হাজার সাতশো সমান শূন্য তাহলে প্রথম দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে এক্স কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ষাট আর পরের দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস ষাট সমান শূন্য এবার দেখো এই দুটো থেকে আবার কি কমন যাচ্ছে এক্স মাইনাস ষাট কমন যাচ্ছে বা এক্স মাইনাস ষাট কমন গেলে এক্ষেত্রে পাচ্ছি এক্স আর এখানে পাচ্ছি প্লাস পঁয়তাল্লিশ সমান শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি কি হয় এক্স মাইনাস ষাট সমান শূন্য অথবা এক্স প্লাস পঁয়তাল্লিশ সমান শূন্য যেহেতু দুটো পদের গুণফল শূন্য হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি অতএব এক সমান মাইনাস ষাট উপাসে গেলে প্লাস ষাট পেলাম আর এখানে দেখো প্লাস পঁয়তাল্লিশ উপাসে গেলে মাইনাস পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা এক্সের দুটি মান পেয়ে গেলাম তাই এক্স কী ছিল বন্ধুরা এক্স ছিল হচ্ছে সুপারফাস্ট ট্রেনের গতিবেগ তা গতিবেগ কি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে হতে পারে না তাহলে আমাদের লিখতে হবে যেহেতু গতিবেগ ঋণাত্মক হতে পারে না তাই এক সমান মাইনাস পঁয়তাল্লিশ হবে না তাহলে কি হবে অতএব আমরা উত্তর লিখব সুপারফাস্ট ট্রেনের গতিবেগ কত ষাট কিমি পার ঘন্টা ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি বন্ধুরা অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার নয় দাগের অঙ্কটা দেখো রেহেনা বাজারে গিয়ে দেখল প্রতি কেজি মাছের যা দাম ডালের দাম তা থেকে প্রতি কিগড়ায় কুড়ি টাকা কম এবং চালের দাম প্রতি কিগড়া চল্লিশ টাকা কম রেহেনা দুশো চল্লিশ টাকার মাছ দুশো চল্লিশ টাকার ডাল কিনে মোট যে পরিমাণ মাছ ও ডাল পেল তা দুশো আশি টাকা চালের কেনার পরিমাণে সমান তাহলে রেহেনা প্রতি কিগড়া মাছ কি দামে কিনেছিল তাহলে প্রথমে আমরা ধরে নিই রেহেনা প্রতি কিগড়া মাছের দাম এক্স টাকা ধরি প্রতি কিগড়া মাছের দাম এক্স টাকা কেমন তাহলে দেখো এখানে ডালের দাম কি মাছের দাম থেকে কুড়ি টাকা কম অতএব প্রতি কিগড়া ডালের দাম হবে এক্স মাইনাস কুড়ি টাকা ঠিক তেমনি চালের দাম কি হবে প্রতি কিগড়া চালের দাম হবে এক্স মাইনাস চল্লিশ টাকা ঠিক আছে এবার দেখো কি রেহেনা দুশো চল্লিশ টাকায় মাছ কিনেছে তাহলে দুশো চল্লিশ টাকায় কত কেজি মাছ পায় সেটি বের করি দুশো চল্লিশ টাকায় মাছ পাওয়া যায় কত দুশো চল্লিশকে এক কেজি মাছের দাম দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ এক্স দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা পাবো দুশো চল্লিশ বাই এক্স কেজি ঠিক আর তেমনি বন্ধুরা দেখো দুশো চল্লিশ টাকা দিয়ে সে যদি ডাল কেনে তাহলে সে কতটুকু ডাল পাবে দুশো চল্লিশকে প্রতি কেজি ডালের দাম এক্স মাইনাস কুড়ি দিয়ে আমরা ভাগ করব অর্থাৎ আমরা পাবো দুশো চল্লিশ বাই এক্স মাইনাস কুড়ি কেজি ঠিক তেমনি দেখো বন্ধুরা যে দুশো আশি টাকায় চাল কিনেছে তাহলে দুশো আশি টাকায় চাল পাওয়া যায় কত 
दुशो आशी ब चाल दाम कत प्रति के जिर एक माइनस चल्लिस तेल एक्स माइनस चल्लिस दे भाग करब तेल पा दुशो बस माइनस चल्लिस के जि एबारे देखो सत्यगुलो दीचे रेहेना दुशो चल्लिस टाच और दुशो चल्लिस टा डाल कोट जे परमाण माछ और डाल पेल अर्थात युटर परमाण कार समान दुशो आशी टाक चाल कमाणे समान हमें लिखते परि सत्तानुसारे दुशो चल्लिस बस जो दुशो चल्लिस बस माइनस कूड़ी समान दुशो आशी बस माइनस चल्लिस एखान एक्सर मान बेर करते हैं समीकरण के प्रति पद के चल्लिस दे भाग कर दी से क्षेत्र में समीकरण एक छोटो हो जाए देखो चल्लिस दे भाग कर कत पाब छय नीचे एक्स प्लस एट चल्लिस दे भाग कर ले छय नीचे एक्स माइनस कूड़ी और एक क्षेत्र में दुशो आशी के चल्लिस दे भाग कर सत पा और नीचे एक्स माइनस चल्लिस पेल एखे हमें कि लिखते हैं उभय पक्ष के चल्लिस दे भाग कर पाई ठीक है तालोले समीकरण तो एक छोटो हो गल एबार् करब लसको करब तो लसक हमें क्यों पा एक इंटू एक माइनस कूड़ी एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस कूड़ी मध्य कवर जाए एक्स माइनस कूड़ी बार तेल छय दिए एक माइनस कूड़ी की गुण करब ठीक है जो आज बसिए दिल एक्स इंटू एक्स माइनस कूड़ी मध्य एक्स माइनस कूड़ी कवर जाए एक्स बार से गुण कर लेकिन सिक्स एक्स पा समान ए पास जाए सत और नीचे एक्स माइनस चल्लिस एबार् गुण एक माइनस एकश कूड़ी प्लस सिक्स एक्स और नीचे हमें क्यों पासी गुण कर ले देखो एक्स दे गुण कर ले स्कोर माइनस कूड़ी एक्स समान ए पास जा बसिए ऊपर देखो सिक्स एक्स और सिक्स एक्स जो कर ले पा बारो एक्स माइनस एकश कूड़ी नीचे एक्स स्कोर माइनस कूड़ी एक्स समान ए पास सत नीचे एक्स माइनस चल्लिस एबारे क्ज है कोाकुनि गुण कर देवा तेल देखो हमें कि पासी दुटो गुण कर ले बारो एक्स माइनस एकश कूड़ी इंटू एक्स माइनस चल्लिस और एक क्षेत्र सात दे गुण कर ले पासी सेभेन एक्स स्कोर माइनस एकश चल्लिस एक्स ठीक है एब देख बारो दे गुण कर ले बारो एक्स स्कोर माइनस आ माइनस बसिए दिल चार बार आठ चल्लिस अर्थात चारशो आशी एक्स माइनस एकश कूड़ी एक्स माइनस माइनस प्लस चार बार आठचल्लिस आठचल्लिस और ए पास पदगुलि के जो ए पास पासी माइनस सेभेन एक्स स्कोर और ए पास चल्लिस एक्स समान शून्य कैमन ताख एखे बारो एक्स स्कोर तरह के सत एक्स स्कोर बद दी पा फाइव एक्स स्कोर एब देखो माइनस चारशो आशी एक्स और माइनस एकश कूड़ी एक्स अर्थात ये दोटे जो कर लेना पा माइनस छशो एक्स और ये देखते प्लस एकशो चल्लिस एक्स तेल छशो थ एकशो चल्लिस बद दी पा माइनस चारशो षाट एक्स एब देखो प्लस आठचल्लिस समान शून्य तो यार जो प्रति पद के आर पाँच दिए भाग कर दी तेल से क्षेत्र में क्यों पासी देखो और एक छोटो हो जाए समीकरण अर्थात हमें पा एक्स स्कोर माइनस इन्हें हमारे पा बिरानब्बे एक्स प्लस पाँच दिए आठचल्लिस के भाग कर ले पा नश षाट समान शून्य एबार् करब मिडिल टर्म फैक्टर करब मिडिल टर्म फैक्टर करार्ज एक्स स्कोर सहक और ध्रुवक संख्या गुण करी एक्स स्कोर सहक एक ध्रुवक संख्या नश षाट तेल गुण कर ले नश षाट पा तेल प्रथम जो पाँच दे दी कत हो प्रथम एक बार जाए थक कत पाँच के पाँच अर्थात नये पाँच बार दी चार चार छे चल्लिस छे चल्लिस मध्य जा बार पाँच नाम पैंतालिस तेल थक बार तेल एखे बसाले दस हे पाँच दस मध्य दोबार जात पेलम एकश बिरानब्बे एबारा दुई दी दुई दे दी पा नुणी आठरो बारो 
তাহলে ছয় দ্বিগুণই বারো অর্থাৎ ছিয়ানব্বই পেলাম আবার আমরা দুই দিয়ে দিই আমরা পাবো আটচল্লিশ আবার দুই দিয়ে দিলে আমরা পাবো চব্বিশ আবার দুই দিয়ে দিলে আমরা পাবো বারো আবার যে দুই দিয়ে দেবো আমরা পাবো ছয় আবার দুই দিয়ে দিলে আমরা পাবো তিন ঠিক আছে এবার দেখো আমাদের এখান থেকে বিরানব্বই তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা দেখো পাঁচ দ্বিগুণই দশ দশ দ্বিগুণই কুড়ি কুড়ি দ্বিগুণই চল্লিশ চল্লিশ দ্বিগুণে আশি তাহলে আমরা এখানে আশি পাচ্ছি আর এখানে দুই দ্বিগুণে চার তিন চার বারো অর্থাৎ আশির সাথে বারো যোগ করলে আমরা বিরানব্বই পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস আশি এক্স মাইনাস বারো এক্স প্লাস নশো ষাট সমান শূন্য প্রথম দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে এক্স কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস আশি পরের দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে মাইনাস বারো কমন যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্স মাইনাস আশি সমান শূন্য এবার এই দুটোর থেকে আবার কমন যাচ্ছে এক্স মাইনাস আশি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি প্রথম ক্ষেত্রে এক্স পাচ্ছি আর পরে দেখো মাইনাস বারো পাচ্ছি সমান শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় এক্স মাইনাস আশি সমান শূন্য অথবা এক্স মাইনাস বারো মাইনাস বারো সমান শূন্য তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি এক সমান আশি আর এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এক সমান বারো ঠিক আছে তাহলে দেখো এখান থেকে বন্ধুরা আমরা এক্স এর মান দুটো পেলাম একটা হচ্ছে আশি আর একটা হচ্ছে বারো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের উত্তর আশি হবে না আমাদের উত্তর বারো হবে তা দেখো মাছের দাম যদি বারো টাকা হয় তাহলে চালের দাম কি হবে এর থেকে চল্লিশ টাকা কম তাহলে সেটি নেগেটিভে চলে আসছে আবার ডালের দাম কি মাছের দামের থেকে কুড়ি টাকা কম ছিল অর্থাৎ বারোর থেকে কুড়ি যদি কমায় আমরা সেটিও নেগেটিভে চলে আসছে ঋণাত্মক চলে আসছে কিন্তু আশি টাকা ধরলে মাছের দাম যদি আশি টাকা ধরি তার থেকে কুড়ি টাকা কমলে ডালের দাম ষাট টাকা আর চালের দাম এর থেকে চল্লিশ টাকা কমালে আমরা চল্লিশ টাকা পাচ্ছি তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি যে এক সমান বারো গ্রহণযোগ্য নয় এক সমান আশি গ্রহণযোগ্য তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে আমাদের লিখতে হবে যেহেতু মাছের দাম এক সমান বারো ধরলে চাল ও ডালের দাম ঋণাত্মক হচ্ছে যা হতে পারে না অতএব আমরা উত্তর লিখব যে আমাদের প্রতি কেজি মাছের দাম আশি টাকা কেমন তা বন্ধুরা এই ছিল ভিডিওটি আশা করি আজকে ভিডিওতে যে অঙ্কগুলি করা হচ্ছে তা প্রতিটি তো আমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে যদি তোমাদের বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বাক্সে সেটি জানাবে আর বন্ধুরা এখনও যদি তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে ও পাশের বেল বাটনটি ক্লিক করবে কেননা যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে বন্ধুরা আজ আর নয় আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই কামনায় ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি